ഡെയിലി ന്യൂസ് കലേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവധി ടീച്ചറുടെ കലയോടുള്ള അഭിരുചിയും കലാമണ്ഡലത്തിലെ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളുമാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മോട് ടീച്ചർ പങ്കുവച്ചത് കലാമണ്ഡലത്തിലെ നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ട് ടീച്ചർക്ക് നമ്മളോട് പറയുവാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിത നായകനായ പവിത്രനെ കണ്ടുമുട്ടിയതും അവരുടെ വിവാഹവും അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിത യാത്രകളെക്കുറിച്ച് ടീച്ചർ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു പഠനം നടത്തണോ ക്ലാസ് തുടങ്ങണോ പലവരും ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു എനിക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കണം എന്നായിരുന്നു കുറേ പേര് അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ വന്നു അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തി മദ്രാസിൽ എല്ലാ കൊല്ലവും അടുത്ത എൻ്റെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോഴേക്കും ഒരു എന്താ പറയുക മെച്ചോർഡായിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തി ഡാൻസിൽ കുറച്ച് ഉപരിപഠനം നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നത് അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ മദ്രാസിൽ പോയി ഗുരു മുത്തുസ്വാമി പിള്ളയും ഭരതനാട്യവും പിന്നെ പത്മ അല്ല പത്മ സുബ്രഹ്മണ്യം അല്ല പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ വെമ്പട്ടി ചിന്ന സത്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കൂച്ചുപ്പുടിയും അഭ്യസിക്കുകയുണ്ടായി അതിങ്ങനെ എല്ലാ കൊല്ലവും ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് അവിടെ മദ്രാസിൽ പോയി നിൽക്കും പിന്നെ ഞാൻ ചിത്രാവിശേഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഭരതനാട്യത്തിന് മാറി അങ്ങനെ മദ്രാസിൽ ഇവരുടെ കൂടെ എല്ലാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയും ചിന്ന സത്യമാഷ കൂടെ ഒരുപാട് കുച്ചുപ്പുടി പ്രോഗ്രാംസ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മദ്രാസിൽ കൃഷ്ണഗാന സഭ നാരദഗാനസഭ ആശാമൻ ആശാൻ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂൾ അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഞാൻ മോഹിനിയാട്ട കച്ചേരി ചെയ്യുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മദ്രാസിൽ ഒരുവിധം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ എൻ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അറിയും എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയാം ഒരു മദ്രാസിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ഉപരിപഠനം എനിക്ക് പല ഗുണങ്ങളും മദ്രാസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ പകുതി ഭാഗവും ഞാൻ മദ്രാസ് നഗരത്തിലാണ് ചിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് കലയുടെ ഒരു കേന്ദ്രം നമുക്കവിടെ ഡിസംബർ സീസൺ ഫെസ്റ്റിവലിന് ഡാൻസ് കാണുവാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമ്മൾ പഠിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക നൃത്തം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് ചെന്നൈ നഗരം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ ഗുരുക്കന്മാർ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഐറ്റങ്ങളും ഏതൊരു നായികയാണ് ഏത് നായികയ്ക്ക് എത്ര വരെ സഞ്ചരിക്കാം എന്നുള്ള ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വിശകലനമെല്ലാം എനിക്ക് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് കൂടുതൽ അവിടെ നിന്നാണ് കാരണം ഇരുന്ന ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഓരോ കൊറിയോഗ്രാഫി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ അതിശയിച്ചു പോകും എന്ന് എന്തൊരു മനോഹരമായ ഒരു എന്താ പറയുക കൊറിയോഗ്രാഫിയാണ് ഇനമെന്നുള്ള അപ്പോൾ കൊറിയോഗ്രാഫിയെ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചത് മദ്രാസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നില
നമുക്ക് ഒരു മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ അവിടെ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളെ വെച്ച് ഇത് ഇന്നതാണ് ഇന്ന മാറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു പഠനം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പഠനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വളരെ അതായത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കലയുമായി ജീവിക്കുന്ന ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവിടുത്തെ അവിടെയുള്ള ഒരു പഠനമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെ കൂടുതൽ ഈ കലാപരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുണ്ടായ ഒരു പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ച ഒരു പട്ടണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്രാസിൽ ഓരോ സഭകളിലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയും ലെക്ചർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുകയും അത് ഏസ്തറ്റിക്സ് ഓഫ് അഭിനയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണവും അതേപോലെ തന്നെ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നുള്ള ചില സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ എടുത്ത് മോഹിനിയാട്ട ശൈലിയിൽ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള നാട്യകലാ കോൺഫറൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ സ്പീച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യവും ആത്മധൈര്യവും എല്ലാം കിട്ടിയത് അവിടെ നിന്നുള്ള പഠനവും അറിവും നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കലകളെ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടൊരു ചട്ടക്കൂട് ക്ലാസിക്കൽ നശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലാസിക്കലിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകരുത് എന്ന നിബന്ധനകൾ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് കടന്ന് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ധൈര്യമെല്ലാം കിട്ടിയത് ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ നിന്നാണ് അവിടുത്തെ പഠനമാണ് അവിടുത്തെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നൽകിയ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമായ കാര്യമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ കല്യാണമൊന്നും വേണ്ടത് ഡാൻസ് പഠിക്കലും പഠിപ്പിക്കലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യലും മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ കല്യാണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ലേ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എൻ്റെ നൃത്തമെല്ലാം പോകുമെന്നൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു എനിക്ക് അത് കാരണം കൊണ്ട് പ്രപ്പോസലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർക്കൊരു വിഷമം നീ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ നടന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വയസ്സായി അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് നമ്മൾ സാധാരണ അമ്മയും അച്ഛനുമാരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് വാശിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ മദ്രാസിൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ താ അന്ന് താമസിച്ചിരുന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ആറ് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് എത്തണം പിന്നെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒരു മുറിയിൽ ഇത്ര പേരുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലൈറ്റ് ഇടാൻ പറ്റില്ല ലൈറ്റ് ഇട്ട് എത്ര മണിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എം കെ അർജുനൻ പോയിട്ട് ഹോസ്റ്റലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തപ്പി വന്നപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയ്യോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പറ്റില്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കെ പി എസ് സി ലളിതയുടെ വീട്ടിൽ എന്നെ കൊണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലളിത ചേച്ചി പാവം എനിക്ക് രാവിലെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡബ്ബയിൽ ചോറാക്കി തരും അല്ലെങ്കിൽ ടിഫിനാക്കി തരും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്ന് എന്നെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കയറ്റി വിടും പിന്നെ രാത്രിയാണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ലളിത ചേച്ചിക്ക് ഡാൻസ് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്നും പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ടാ ചേട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് ഡാൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മാസ്റ്ററുടെ പത്മാവതി ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിന്ന സത്യം മാസ്റ്റർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ മഞ്ജു ഭാർഗവി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു റോള് മഞ്ജു ഭാർഗവി ഫിലിമിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ ആളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്ഷമ നീ വന്ന് ചെയ്യണം നീ വന്ന് പഠിക്കണം അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാഷെ ഞാൻ നാട്ടിലൊക്കെ പരിപാടി ഉണ്ടാവും ഞാൻ എങ്ങനെ വരാനാണ് അത് സാരില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ സമയം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് ദിവസം നിന്നിട്ട് ഞാനത് പഠിച്ചു അത് പ്രാക്ടീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ അപ്പോൾ കുറേ കാലം പഠിച്ചതിന് ശേഷം പോകുന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ലളിത ചേച്ചിയുടെ അവിടെ താമസിച്ച് പ
അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനാണ് പവിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരതൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു അപ്പോൾ ആ ശരി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊന്നു അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കബനി നദി ചുമ ഞാൻ അങ്ങനെ ആർട്ട് ഫിലിം ഒന്നും കാണാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മുടിയും താടിയും കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അവർ ഏ ഞാനൊന്നും കാണാറില്ല അങ്ങനത്തെ പടമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരി അപ്പോൾ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിചയപ്പെട്ട അപ്പോൾ പവിത്രൻ ഉടനെ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയും താടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ജീവനോടെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക എന്നാണ് ജീവനോടെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്ന് പറയും ആ അപ്പോൾ ശരി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസ്റ്റർ വേറെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോഴും വീണ്ടും ഞാൻ ലളിത ചേച്ചിയെ വിളിച്ചു പോയി അപ്പോഴേക്കും ഭരതേട്ടൻ ഇതേപോലെ തന്നെ അന്ന് അവിടെ പവിയുണ്ട് അപ്പോൾ പവിത്രനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിൻ്റെ അസ്മാതിയാ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം അസ്മാതിയായ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഭരതനേട്ട് ഭരതേട്ട ഇത് ജോയിൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശ്രമം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കണ കാര്യമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാലൊന്നും ഈ വക സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉത്ഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയായി അപ്പോൾ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ മനസ്സ് അതങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ എൺപത്തൊന്നിൽ മാരേജ് ചെയ്തു എൺപത്തൊന്നിൽ മാരേജ് ചെയ്തു അല്ല എൺപതിൽ മാരേജ് ചെയ്തു എൺപത്തൊന്നിൽ ഇവ ജനിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ആൾ എൺപത്തിനാലിൽ ജനിച്ചു അങ്ങനെ കണ്ടാണശ്ശേരി എന്ന വട്ടംപറമ്പിൽ തറവാട്ടിൽ ഒരു കാർന്നോത്തിയായി അവിടെ ചെന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം അവിടെ എന്താ പറയുക സാധാരണ നാട്ടും പുറത്തുകാരിയെ പോലെ തന്നെ അവിടെ ഡാൻസ് ഒന്നും പഠിപ്പിക്കലില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ തൃശ്ശൂർ വന്നിട്ട് ഞാൻ സാറ്റർഡേ സൺഡേ വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പോകും അവിടുത്തെ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തെങ് തെങ്ങൊക്കെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തെങ് തേങ്ങ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മൂത്ത സിസ്റ്ററിലോ പറഞ്ഞു എന്നെ അവർ പവിത്രൻ രാധ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ മൂത്ത സിസ്റ്ററിലോ പറഞ്ഞു രാധ ആ തേങ്ങ എണ്ണെണ്ണോടത്ത് ഒന്ന് പോയി നിൽക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പോയി നിന്നു ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എന്നെണ്ണുമ്പോൾ അവർ അഞ്ചെണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് എന്നെണ്ണണത് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണണം അപ്പോൾ എണ്ണ എളുപ്പമാണല്ലോ അഞ്ചോ പത്ത് എന്നുള്ളത് അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പഠനം അതിലും നടന്നു എന്ന് പറയാം പിന്നെ അവിടുത്തെ കാർന്നോന്മാരുടെ പൂജ നാഗത്തിൻ്റെ പൂജയൊക്കെ നമുക്ക് നാഗത്തിനുള്ള കളം ഇതൊക്കെ എല്ലാ വർഷ വർഷങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അതൊക്കെ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചത് അവിടെ പത്രൻ്റെ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ക്ലാസ് കുറച്ചും കൂടെ പുരോഗമിച്ചു പിള്ളേരെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തു അപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് അടുത്ത് കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മാരേജൊക്കെ നടന്നതും കുടുംബമായിട്ട് കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആൾക്ക് അസുഖം വന്നു അങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു കുടുംബ ജീവിതം പെട്ടെന്നുള്ളൊരു കുടുംബ ജീവിതമായിരുന്നു വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവുകയും കല്യാണം കഴിക്കലും എല്ലാം നടന്നു പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഈ താടി മുടി കണ്ടെന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ താടി മുടിയുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നും എനിക്കിഷ്ടമില്ല ഭയങ്കര ബോറ് ഒരു ഇതൊന്ന് നമ്മൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം താടി മുടിയും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വെട്ടാം എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ചതിച്ചു ചതിച്ചു കല്യാണത്തിൻ്റെ അത് താടി വെട്ട മുടി വെട്ടിയില്ല താടി വെട്ടി പാരീസിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ പാരീസിൽ നടന്നപ്പോൾ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ പാരീസിൽ പോയി അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഗംഭീര എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ മോശം നിനക്ക് നന്നായി കളിക്കാനൊക്കെ അറിയാമല്ലേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ചില ഇന്നത് ചെയ്ത് തരുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനൊരു അനുസരിക്കാനുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി കുറവാണ് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താന്ന് പിന്നെ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റായി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏ അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല
ഒരു ബാഗ് പിടിക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ വായ എന്നറിയാതെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് പിന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത്ര ക്ഷമാശീലം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒഡിയാണ് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തനിയെ കെട്ടുമ്പോൾ പറ്റണില്ലല്ലേ ഞാൻ കെട്ടിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടി തന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അഹങ്കരിച്ചത് ആ നമ്മൾ പറയാണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പവിത്രൻ്റെ ചില ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ് സംസാരത്തിൽ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അത് കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും വേദനിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ജോളി അടിച്ച ഒരു ലൈഫായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കവിത ചെല്ലണവരാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഉറക്കനെ കവിത ചെല്ലും ഒരു കഥ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിലെ കോമഡികൾ പറയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ഒരാളൊരു ഫിലിം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവി നീ ഒന്ന് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ചെല്ലും അപ്പം ഞാൻ പറയും എന്തിനാ അവരുടെ കഥ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടി നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിയുള്ളത് അവർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ നഷ്ടമൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ എന്താ പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾ ഒരു ഒരാൾ നന്നാവാൻ പാടില്ലയെന്നോ ഒരാൾക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലയെന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചിന്തയില്ല പിന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാശില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ പോവാം യാത്രക്കൂലി ഇല്ല പറഞ്ഞാൽ യാത്രക്കൂലി എടുത്ത് കൊടുത്ത് വിടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വിഷമിക്കണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനെ ഞാൻ പിന്നെ നിയന്ത്രിച്ച് എൻ്റെ പഴയ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആരോടും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല എൻ്റെ വിഷമം എൻ്റെ മാത്രം മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻജോയ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ലൈഫ് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് മുന്നാക്കം മുന്നേക്കം കൊണ്ടുപോകണ ഒരാളാണ് പത്മശ്രീ കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവധി ടീച്ചറോടൊപ്പമുള്ള ഈ യാത്ര തൽക്കാലം നമ്മൾ വിട പറയുകയാണ് ഈ പ്രായത്തിലും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകളും ഒരുപാട് നൃത്ത ക്ലാസ്സുകളും നടത്തി വരുന്ന ടീച്ചർക്ക് എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഡെയിലി ന്യൂസ് കളേഴ്സ് നിങ